আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ ও বারাকাত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে বিবাহে মোহর দেওয়া এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবাহের সময় যদি খুব বেশি মহরানা ধার্য করা হয় এবং পরবর্তীতে যদি স্ত্রী তা মাফ করে দেন তাহলে তা ক্ষমা হবে কি না ইসলামী শাড়ি আয় বিষয়ে কি বলে দলিল সহকারে জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা নিসা চার নম্বর সুরা চব্বিশ নম্বর আয়তে বলেছেন যে বিবাহে মহরের গুরুত্ব কতটা মহান আল্লাহ বলেন ফা আতু হুন্না উজু রাহুন্না ফারিগ তোমরা বিবাহের সময় মহিলাদেরকে মহিলাদের মহরানা আদায় করে দাও এবং মহরানা দেওয়াটা হচ্ছে কি ফারিদ ফরজ সুরা নিসা চার নম্বর সুরা চব্বিশ নম্বর আয়াত তো বিবাহে মহরানা দেওয়া ফরজ কেন ফরজ হওয়ার কারণ সহি মুসলিমের হাদিসে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এক হাজার চারশো আঠেরো নম্বর হাদিস আন উকবতাব না আমিরিন রজি আল্লাহ তালু কল কল আন নবিউল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ইন্না আহক শর্তি ফিন নিকাহি আইফা বিহি মস্তাহাল তুম বিহিল ফুরুজ উকবা বিন আমির রজি আল্লাহ তালু হতে বর্ণিত তিনি বলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে বিবাহের মধ্যে সবচাইতে বড় শর্ত হচ্ছে যে আমরা এমন জিনিস পূরণ করব পূর্ণ করে দেব বা আদায় করে দেব যেটা মোহর হিসাবে ধার্য করা হয় এবং সেটা কেন বিমস্তাহাল তুম বিহিল ফুরুজ যার দ্বারাতে আমরা মহিলাদের শরমগাহ লজ্জাস্থান কি করে থাকি হালাল করে থাকি তো আমরা যে বিবাহের পরে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলন করব মিলামিশা করব তো তার জন্য এটা সব থেকে কি বড় শর্ত এজন্য যে আমরা সেই মহরের মাধ্যমে স্ত্রীদের লজ্জাস্থান সরঙ্গাকে কি করে থাকি হালাল করে থাকি তাই এটা দেওয়া ফরজ এবং মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা নিসা চার নম্বর সুরা এবং চার নম্বর আয়তে বলেছেন অতএব বিবাহের সময় আমাদের কি করতে হবে মহারানা আদায় করতে হবে তাই মহান আল্লাহ বলেছেন কি ওয়াহাতুন্নিসা আসাদু কিহিন্না নিহলা তোমরা মহিলাদের মহারানা খুশি মনে আদায় করে দাও ফা ইন তুইবনালাকুম আনসাইন হুনাফসান কিন্তু সেই মহারানার মধ্যে থেকে স্ত্রী যদি নিজ ইচ্ছায় খুশি মনে কি করে দেয় মাফ করে দেন তাহলে ফাকুলু হুহানিয়াম মারিয়া তাহলে সেই মহারানার টাকা আপনি ভক্ষণ করতে পারেন খেতে পারেন দেখুন সুরা নিশা চার নম্বর সুরা চার নম্বর আয়াত তাহলে আমরা এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে স্ত্রী যদি নিজ ইচ্ছায় খুশি মনে মহারানার টাকা মাফ করে দেন তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা বিবাহের সময় বাসর রাত্রিতে স্ত্রীকে তার গায়ে স্পর্শ করার আগে বলব যে যে মহারানা ধার্য করা হয়েছে এটা মাফ করে দাও মাফ না করলে আমি তোমার গায়ে স্পর্শ করব না তাহলে এটা হবে সব থেকে বড় অন্যায় অত্যাচার এটা স্ত্রীর ওপরে জুলুম হবে আর এভাবে যদি স্ত্রী মাফ করে দেন তাহলে সে মাফ মাফ হবে না তাই আসুন আমরা বিবাহের যে বড় শর্ত রয়েছে মহারানা আদায় করা এটা আমরা আদায় করব এটাকে প্রচলিত ভাষায় আমরা কি বলে থাকি দেন মহর দেন মানে কি ঋণ মহর বিবাহের যে বড় শর্ত সেটাকে মহর বলা হয় আর দেন মানে ঋণ তো এই ঋণের টাকা মানে মহরের টাকা এটা হচ্ছে কি দিন ঋণ আর এই ঋণ যদি হয়ে থাকে কার্জ যদি আপনার হয়ে থাকে ধার যদি থেকে যায় আর আপনি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিজের যান মাল নিয়ে শহীদ হয়ে যান তবু আপনি জান্নাতে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন এই কারণেই যে আপনার ঋণ রয়ে গেছে সহি মুসলিমের হাদিস এ কথাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন স্পষ্টভাবে সহি মুসলিমের হাদিস থেকে প্রমাণিত তাই 
আমাদের কে কর্জ তথা রিনের ব্যাপারেও খুবই সচেতন হতে হবে আসুন আমরা বিবাহে নিজেদের স্ত্রীদের মহরানা আদায় করে দিই এবং আমরা মহরানা যে বাঁধবো সেটা নিজেদের সাধ্য মোতাবিক খুব বেশিও না খুব কমও না এমনটি নয় যে আমার দেওয়ার সামর্থ্য রয়েছে অনেক কিন্তু আমি কম করে দিচ্ছি এটাও না বাস যার যতটা সামর্থ্য সে সে অনুযায়ী মহর ধার্য করবে এটাই হবে সৈয়দ সম্মত আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাজাকাল্লা